ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാത്ത ഏരിയകൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്തരം ഏരിയകളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം ഈസിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതുമായി അത്തരം ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ച് മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് സ്കോർ ചെയ്യിക്കാനുമാണ് അതായത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചില ടോപ്പിക്കുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ചില ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഈ എക്സാമിൽ റാങ്ക് ഡിസൈഡറായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഏരിയകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഏരിയകൾ കൂടാണ്ട് ചില ഏരിയകൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്നതുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഏരിയകൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പി എസ് സിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മെഷീൻസ് എന്നൊക്കെ ഒരു പടി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ എന്തായാലും ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പവർ സിസ്റ്റം ആയിക്കോട്ടെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ വെയ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി എന്തായിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റിന് മോർ വെയ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് പകരം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളെയും ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ മൊഡ്യൂൾ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടോപ്പിക്കുകളുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുകയാണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകൾക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യം വന്നു ചേരുകയാണ് സോ അത്തരത്തിൽ റാങ്ക് ഡിസൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത്രയുള്ള ടോപ്പിക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വയറിങ് സിസ്റ്റം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയറിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്ലീറ്റ് ടൈപ്പ് വയറിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലീറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്റേൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ടൈപ്പ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ടുള്ള എത്രത്തോളം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് വയറിങ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഈ വയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയറിങ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ എക്സ്പോഷേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറിങ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറിങ് സിസ്റ്റം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അത് ഉറപ്പായിട്ടും കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ വർക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസീൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിനെക്കാട്ടിലും കൺസീൽഡ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് ബാറ്റേൺ കേസിംഗ് ആൻഡ് കേപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടി ആർ എസ് കോൺട്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ മൈൻഡിലേക്ക് വരണം ഒന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വയറിങ് സിസ്റ്റം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺട്യൂട്ട് ആണ് ഏറ്റവും സ്കില്ല് വേണ്ട ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ വേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് അതേപോലെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഏതെന്നാണ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺട്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ലേബർ വേണം ഏതിൽ കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ്ങിൽ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം സോ ക
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും മികച്ച വയറിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കോൺഡ്യൂട്ട് ആണ് ബാറ്റൺ ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ പവർ വയറിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കോൺഡ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ കോൺഡ്യൂട്ട് ആണ് അതുപോലെ പവർ വയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺട്യൂട്ട് വയറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പെർമനൻറ്റ് ഹൗസ് വയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ യെസ് അപ്പം വയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിംഗ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എൻ ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വയറിംഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓഫീസ് ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ വയറിങ് നമ്മൾ പല ഓഫീസുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബാറ്റൺ വയറിങ് നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ ഇല്ല വുഡൻ കേസിംഗ് ക്യാപ്പിംഗ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പഴയ കാലത്തുള്ള വയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണല്ലേ അതൊന്നും നമ്മൾ കാണാറില്ല പിന്നെ പി വി സി ചാനൽ വയറിങ് കോൺഡ്യൂട്ട് വയറിങ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കാണാറുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ഈ പി വി സിൻ്റെ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി ഒരുപാട് വയേഴ്സുകളൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നല്ല ഒരു തിക്നെസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പി വി സി ചാനലിൽ കൂടി ആയിരിക്കും വയറിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ കോൺഡ്യൂട്ട് വയറിങ്ങിനെ കാട്ടിലും ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പി വി സി ചാനൽ വയറിംഗ് ആണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ അതായത് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ എം സി ബി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇ എൽ സി ബി നോക്കുക അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരം ഒബ്സർവേഷൻസുകൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു മീറ്റർ കട്ടൗട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ല് വഴി നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ മാർക്കുകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയറിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഈ ചോദ്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ വയറിങ്ങിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു ആളെ കയ്യിൽ ആളെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് അല്ലേ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലേ ആളെ ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഷോപ്പിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ഡേട്ടുള്ള പ്ലേസിലാണോ എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ ടിക്ക് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഓൾ ദ എബവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദ എബവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ
ക്ലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ടെമ്പററി വൈൻഡിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടെമ്പററി വയറിങ് സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എവിടെ മാത്രം അത് ഏതേ മാത്രമാണ് അത് ക്ലീറ്റ് മാത്രമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇഫ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഫയർ സേഫ്റ്റി ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ വയറിങ് ഷുഡ് ബി അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഫയർ സേഫ്റ്റി ഇത് രണ്ടും പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറിങ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഏതാണ് ആൻസർ യെസ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അതിലാണ് ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏറ്റവും സേഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ സെവൻ എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിങ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ഫോർ വർക്ക് ഷോപ്പ് ലൈറ്റനിങ് ആണ് അതും കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആൻസേഴ്സ് ആ കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൺസീൽഡ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ഉണ്ട് സർഫസ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അല്ലേ ഇത് രണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻ എ ഓർ ബി അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടുതൽ നൽകുന്ന ആരാണെന്ന് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ ആയി ഏതാണ് കൺസീൽഡ് വയറിങ് ആണ് കേട്ടോ കൺസീൽഡ് വയർ കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫയറിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങളെ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫയറിങ് ഏറ്റവും പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നത് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് തന്നെയാണ് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിങ് സിസ്റ്റം ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജും എഗെയിൻ കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈലി സ്കെയിൽഡ് റേബ് ലേബർ ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വയറിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറി വൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീറ്റ് വയറിങ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദെൻ വുഡൻ കേസിങ് കേസിങ് ആൻഡ് കേപ്പിങ് അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്റൺ ടൈപ്പ് വയറിങ് ഇത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ ഇതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ എൻറ്റയർ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു വൺ അവർ പോലും വേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് തന്നെ എൻട്രി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പഠനം ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് സീരീസ് നമ്മൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഇനി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് തന്നെ എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത